No. No entonaré al meu número. Tanmateix, no em telefonaries. Tampoc et donaré les meves adreces electrònica i postal, perquè no fas comptes enviar-me res. Molt manco passaries a cercar-me perquè anàssim a voltar per la ciutat. I no n'has de fer res del meu document nacional d'identitat. Per què vols les meves dades biomètriques si no ens hi hem mirat els ulls ni ens hem tocat mai? Per què vols registrar la meva veu si no tinc res a dir-te? Intentes esbrinar on soc, però no revelaré la meva ubicació. No vull que sàpigues que cerc. Ni quins són els meus desitjos. I que t'hi avanci si em diguis que necessit. No espir que trobis per mi gent que no m'interessa, encara que tinguem interessos semblants. No vull que em reconeguis quan ni tan sols ens coneixem. No pens donar-te el meu compte corrent. Tampoc les meves contrasenyes. I quin sentit té que guardis fotos meves si no compartim cap record? La tramposa paraula compartir. M'encoratges perquè comparteixi la meva música preferida i els meus gustos i opinions. Que comparteixi els bons moments. No comparties egoista! Se sol dir. Però això és publicar, no compartir. Has d'exhibir-ho perquè d'altres cliquin el corret del like i validin el que m'agrada. Com si no pogués agradar-me sense l'aprovació de gent a la qual conec tan poc com tu. Em demanes que demostri que no soc un robot. I tu? Que no l'ets? Formes part d'un exèrcit que envaeix el meu espai i em vigila. Assegura'm que és el millor per mi. Que si tot és més fàcil i no hi ha alternativa. Rendir-se seria còmode. Però aquests nos són una resistència. No accepto les condicions que suposadament garanteixen que es respectarà la meva privacitat. Quan et pregunto què és la intimitat, respons que és la part de la vida d'una persona que no ha de ser observada des de fora i només li afecta a ella mateixa. Íntim és el superlatiu dintre, el que hi ha més dins la zona diguem-ne espiritual, en qualsevol cas reservada, on només hi entra qui un vol. És un concepte modern que va adquirir importància amb la consciència del jo, i que, curiosament, la perd amb el narcisisme i la voluntat de mostrar-se. Ara es perd fins i tot la possibilitat d'una habitació pròpia, quan els dormitoris han esdevingut platós de la data transmissió de tantes vides i han deixat de ser refugi. La intimitat marca aquell àmbit protegit, intern i més proper. És el més propi de cada persona, allò que li sorgeix de dins i projecta en el seu entorn de forma genuïna, des d'on pot entendre millor el món, sense distorsions ni interferències. Podríem establir-hi el punt de partida de la imaginació, de la creativitat, del que és original i autèntic. Tot el contrari del que implica la compilació de dades que enumeren conductes, traces recorreguts, condicionen tendències, controlen moviments, independentment de qui siguem, per determinar com som. Ferida de jove per interessos sobretot comercials i de poder. La intimitat s'esvaeix de l'imaginari col·lectiu, 
caldria reincorporarla al vocabulario, a smantarla per farla presente, reconcarirla. È in la intimità, on es recupera il temps propi per poder pensare al futuro. Senza els estímuls che rompen constantemente, ni la exigencia di trasmettere tutto il che fem da forma simultanea. En l'intimità, cada uno es el mateix. Perché no hi fa una representación ni espera una respuesta. Ni ha de demostrar que no es un robot. <tose>